ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന എക്സാമിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സാം എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇക്കേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ ആർ ഗിവൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡി മീറ്റ് ആൻഡ് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ഡി മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡി സ്ക്വയർ മീറ്റർ ദ ആംഗ്ലോ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആംഗ്ലോ പ്രൊജക്ഷൻ സാധാരണ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾ വിത്ത് ഹോറിസോണ്ടലാണ് നോർമലി വേറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോറിസോണിലുമായിട്ട് ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര ആംഗിളിൽ എറിഞ്ഞെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ത്രോ ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ടി അല്ലേ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ടി ശരിയല്ലേ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ വി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ എക്സ് കമ്പോണൻ്റിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നായി പോയി അപ്പോൾ നമുക്കിത് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി വൈ കമ്പോണൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ടി മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടി സ്ക്വയർ അതാണ് ഇപ്പോൾ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇതാണ് ടു വൈ ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ടി മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ശരിയല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടി മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടി സ്ക്വയർ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ വൈ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വി വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം വി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ടു ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ടുവും ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയനും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എറിയുന്ന സമയത്ത് ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്ത ആംഗിളല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടി സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് അത് തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെയാണ് എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് വി എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ വി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര തന്നെയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെയാണ് വൈ കമ്പോണൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടൈം സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി വൈ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ വൈ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിലെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഞാൻ വി എ യു എന്ന് എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ജെ ക്യാപ്പ് ത്രോ ചെയ്ത സ്പീഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മോഡലേസ് എടുക്കുക ആംഗ്ലോ പ്രൊജക്ഷനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ആംഗ്ലോ പ്രൊജക്ഷൻ വിത്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ അപ്പോൾ ടാൻ ഓഫ് തീറ്റ വിത്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിത്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡിയെ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് ആംഗ്ലോ പ്രൊജക്ഷൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻ
അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ ഫോർ ബൈ ത്രീ വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തീറ്റ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എത്ര ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഫോറും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ത്രീയും അപ്പോൾ ഹൈപ്പോണ്ടസ് എത്ര ഫൈവ് ഇതിൽ നിന്ന് സൈൻ തീറ്റ എന്ത് വരും സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോണ്ണസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് കോസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം സൈൻ തീറ്റയുടെ ഫോമിലാണ് അപ്പം ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ വിത്ത് ഹോറിസോണൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോറിസോണലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്ത ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് വരും തീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു എന്ത് വരും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇനി ആംഗിൾ വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണം വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കലുമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എടുക്കുമ്പോൾ യു വൈ ബൈ യു എക്സ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ വരും ടാനിൻ്റെ വില ത്രീ ബൈ ഫോർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ത്രീ വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഹോറിസോണലുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ശരിയല്ലേ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്ത ഓപ്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ബൈ ഇത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വന്നേനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനെ ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ആണെന്ന് പറയണം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ പ്രൊജക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് വിത്ത് ഹോറിസോണിലുമായിട്ടാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം എനർജി റിക്വേർഡ് ടു ലോഞ്ച് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് മാസിയം ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് മാസ് സർഫസ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് മാസ് ക്യാപിറ്റലും ആൻഡ് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റലാർ ഇൻ എ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് അറ്റ് ആൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടു ആർ അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു സാറ്റലൈറ്റിനെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഒരു ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ജനറൽ ഫോറിലെ ഡെർ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ജനറൽ ഫോറിൽ നമുക്ക് ഡെർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഡെർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സർഫ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ സർഫസിൽ ആദ്യം നമ്മളെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഇരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കും എവിടെ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആറ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ടോട്ടൽ ലോഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റും ഈ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റും നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഏതോ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ടു ആർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള അതായത് ഈ എച്ച് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ആർ ആണ് ഇത് എച്ച് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്ന സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് അത് സ്മോൾ ആർ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഓർബിറ്റലിലൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രം എടുത്താൽ മതി സെക്കൻഡ് കേസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൈൻറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമിലേക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ആ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലെ ടോട്ടൽ എനർജി ഇ ഐ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ എന്ന് എടുത്താൽ ഇനീഷ്യൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഇ ഐ ഇസിക്കൽ ടു അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമേ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസിക്കൽ ടു മൈനസ് ജി ക്യാപിറ്റലം സ്മോളം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർഫസ് വരെയുള്ള ദൂരം അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇക്കേഷൻ നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് എടുക്കാം ഇനി ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി ഇതും ടോട്
അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ബോഡിയെ നമ്മളിപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം എനർജി റിക്വേർഡ് ടു ലോഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി ദർ ഫോർ മിനിമം എനർജി റിക്വേർഡ് ടു ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ഫൈനൽ ടോട്ടൽ എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഫൈനൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ മൈനസ് ജി എം എം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ശരിയല്ലേ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ജി എം എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മിനിമം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ ജി എം എം ബൈ ആർ മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ടു ഇൻറ്റു ജി എം എം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഓക്കെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഹാഫ് എം വി സീറോ സ്ക്വയർ എടുത്ത് പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫ്രം സെൻറ്റർ ടു ഓർബിറ്റ് വരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് നേരിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി തന്നേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ എനർജി ഓക്കെ ഞാൻ ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജി എം എം ഇഞ്ഞ് പുറത്തെടുക്കാമല്ലോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും ഇഞ്ഞ് പുറത്തെടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് എന്താ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് അല്ലേ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആർ പ്ലസ് ടു എച്ച് മൈനസ് ആർ അപ്പോൾ ആർ പ്ലസ് ടു എച്ച് മുകളിൽ വരും അല്ലേ എൽ സി എം എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ടു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് അല്ലേ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ആറ് വരും അപ്പോൾ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം എനർജി റിക്കോർഡ് ടു ലോഞ്ച് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ചിൻ്റെ വില ഇട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിലുള്ള ഓർബിറ്റലാണ് ഇതിപ്പോൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ അല്ലേ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം എനർജി റെക്കോർഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ആർ ശരിയല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ടു ആർ അപ്പോൾ മുകളിൽ നമുക്ക് ടു ആർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആർ പ്ലസ് ആർ ഫൈവ് ആർ അപ്പോൾ ജി എം എം ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആർ ജി ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആർ ബൈ ഇവിടെ ത്രീ ആർ ഇൻറ്റു ടു ആർ അപ്പോൾ സിക്സ് ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഒരാറും ഒരാറും കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മിനിമം എനർജി റിക്കോർഡ് ടു ലോഞ്ച് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ജി ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആർ ഇത്രയും എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ദ മിനിമം എനർജി റിക്കോർഡ് ടു ലോഞ്ച് ദ സാറ്റലൈറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഫോർമുല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്നാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് എന്തുണ്ട് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ എനർജി രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു അത്രയും മിനിമം എനർജി കൊടുത്താലേ ഈ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫൈവ് ജി എം എം ബൈ സിക്സ് ആർ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇതല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വേവ് പൾസ് ഓൺ
ഇതിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതൊരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പുള്ള വേവാണ് ഇത്രയും ഭാഗം ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് പൾസിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻഡ് ഈ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി അപ്പോൾ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ പോയിൻറ്റിലെത്തും അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഇത്രയും രണ്ട് സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് പൾസും നമ്മുടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് പൾസും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ അസീം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് പൾസ് ശരിയല്ലേ ഇത് സ്ട്രിങ്ങിലൂടെ പോകുന്ന സാധനം ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതിനുണ്ടായ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്ട്രിങ്ങിലൂടെ വേവ് പോകുന്ന ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോറി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് പോയിൻറ്റ് ഓ ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടൊരു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന വേവ് ഇവിടെ തൽക്കാലം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അസീം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് സി എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര എത്രയാണ് ഇത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രീ എൻഡിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേവ് പൾസിന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറക്ഷൻ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഫേസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫ്രം ഫ്രീ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുള്ളൂ ഫേസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു സംഭവം അസീം ചെയ്യാം ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന വേവിനെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ ഇത് എ എന്നെടുക്കാം ഈ പോയിൻ്റ് ബി എന്നെടുക്കാം ഇത് സി എന്നെടുക്കാം ഇത് ഏതായാലും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഇത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് അസീം ചെയ്തേ അപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേവും തമ്മിൽ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവും ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും സെയിം ഫേസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് സംഭവിക്കും മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എൻ്റ് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുക മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ വേവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അവിടെ ഒരു ഇൻ്റർഫെൻസ് നടക്കും ഇൻ്റർഫെൻസ് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈങ് വരും ഈ എൻഡ് പുറത്ത് വരും മറ്റേത് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം വരയ്ക്കാം ഈ സംഭവം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകും മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പോർഷൻ ഇപ്പുറത്ത് വന്നു ഇതിങ്ങ് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ഫേസിൽ വരും അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ഇൻ്റർഫെൻസ് കടക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്ര കൂടും എന്ന് പറയാം ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടും എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെക്കൻഡിൽ ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെക്കൻഡി
എ സിലിണ്ടർ ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ എ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ വി ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സർക്കുലർ ട്രാക്കിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് വരികയാണ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ടു സപ്പോർട്ട് എ റോളിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്യുവർ റോളിങ് നടക്കും അപ്പോൾ പ്യുവർ റോളിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്യുവർ റോളിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫ്രിക്ഷൻ വേറെ ഡെസിപ്പേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പിന്നെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് എ വാ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് റോൾ ചെയ്തായിരിക്കും വരുന്നത് അസ്യൂം ആർ വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ ആർ അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഈ റേഡിയസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ നമ്മുടെ ഈ റോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന സർഫസിൻ്റെ റേഡിയസുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ ആർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് റിയാക്ഷൻ ബൈ ദ ട്രാക്ക് ഓൺ ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ബി അപ്പോൾ ബിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ട്രാക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കുലർ ട്രാക്ക് ഏരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെഫറൻസ് അസ്യൂം ചെയ്യും ഇതൊരു റെഫറൻസിലായി ഇത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റേഡിയസ് ആറായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെടുത്താൽ മതി ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സ്മോൾ ആർ അങ്ങ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എടുക്കുമ്പോൾ എം ജി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ആറ് ആർ വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ ആർ എന്ന് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് റോൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും ഈ പോയിൻറ്റിലെത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ റോളിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം പ്യുവർ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബോഡിയെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സമയത്തെ ഇനീഷ്യൽ ടോട്ടൽ എനർജിയും ഇവിടെ റോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ എനർജിയും തമ്മിൽ ഇക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡ് സീറോ ആണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഈ ലോസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുവേണ്ടി കൺസ എനർജി കൺസർവേഷൻ നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എനർജി എനർജി കൺസർവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇതിവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് റോൾ ചെയ്തല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ കാൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്ലസ് കാൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് പക്ഷേ നമുക്കതിനെ ജനറൽ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് റോളിംഗ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇൻ്റു റോളിംഗ് ഫാക്ടർ ബീറ്റ ഇനി വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾ കാൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് റൊട്ടേഷനും കാൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന റോളിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ വില എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണല്ലോ റോളിംഗ് ഫാക്ടർ ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇനി സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ റെഗുലർ ആക്സസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ റെഗുലർ ആക്സസിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഇതിനെ എം കെ സ്ക്വയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ എത്രയാണ് ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റോൾ ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് റോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര കിട്ടും വൺ പ്ലസ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലോവസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പോയിൻ്റ് ഇതിന് നോർമലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എമ്മിൻ്റെ എ സി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ സെൻട്രലിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇതിന് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ ആ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രൗ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് എം ജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ആർ എന്ന് എടുക്കും ഈ ആ റേഡിയസ് ഉള്ള ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ട്രാക്കിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ അല്ലേ ഇത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കറുവ് തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ മൈനസ് എം ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എം ജി പ്ലസ് എം വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ട്രാക്ക് അവിടെ എടുക്കുന്ന റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ല അത് തിരിയുന്ന ആ കറിവിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആ കറിവ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാക്കിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഇ സിക്കൽ ടു എം ജി പ്ലസ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫോർ ജി ആർ ബൈ ത്രീ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ ഇ സിക്കൽ ടു എം ജി പ്ലസ് എം ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം ഫോർ ജി ആർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ജി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ആറും ആറും കട്ടായി പോവും അപ്പോൾ ഫോർ എം ജി വരും ത്രീ എം ജി പ്ലസ് ഫോർ എം ജി വരും അപ്പോൾ സെവൻ എം ജി ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും സെവൻ എം ജി ബൈ ത്രീ ഇത്രയും റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലോവസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ എത്തുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഇത്രയും അതിന് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയാണ് സെവൻ എം ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഏതാ ഓപ്ഷൻ സെവൻ ബൈ ത്രീ എം ജി അല്ലേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി താഴേക്ക് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് എം ജി ഇസ് ഇക്കൾ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് എടുക്കുക നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇക്കൾ ടു എലോങ് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഇക്കൾ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എ വീലീസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് ആക്സിസ് ത്രൂ ഇറ്റ് സെൻ്റർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റാണ് ഒരു കോൺസെൻറ്റ് ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് മോഷൻ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും കോൺസെൻറ്റ് ടോർക്ക് അതിൻ്റെ മോഷൻ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് റിട്ടാർഡ് ചെയ്യും ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു റേസ്റ്റ് ഇറ്റ് മേക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എബൌട്ട് ആക്സ് റൊട്ടേഷൻ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫയാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇൻറ്റു ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അറിയാം എത്രയാ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അപ്പോൾ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ അല്ല ആംഗുലർ റിട്ടാർഡേഷനാണ് കാരണം ടോർക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ തേർഡ് കൈനമാറ്റിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ റിട്ടാർഡേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഇറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ഇറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് എൻ്റെ ടൈമിൽ ആൻസർ കിട്ടും ഞാനിവിടെ റിട്ടാർഡേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ആൽഫ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ റിട്ടാർഡേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു റിട്ടാർഡേഷൻ ഇൻറ്റു ഈ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്
അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇത് മുന്നൂറ് മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറ് റെവല്യൂഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഇ ന്യൂ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു പൈ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ടെൻ ഇൻറ്റു എന്തായി പൈ റാഡ് സെക്കൻഡ് റേഷ്യു മൈനസ് വൺ ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് ഇത് എത്ര റെവല്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റെവല്യൂഷൻ ആണ് ആർ ഇ വി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് എത്ര വരും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ടു പൈ എന്ന് വരും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ടു പൈ അതായത് എത്ര അമ്പത് പൈ റെവല്യൂഷൻ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആംഗുലർ റിട്ടേഡേഷൻ ആൽഫ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ ടെൻ പൈ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു തീറ്റ തീറ്റ അമ്പത് പൈ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു തീറ്റ അമ്പത് പൈ എടുക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പൈ വരും അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പൈ എന്ന് കിട്ടും പൈ ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റാഡ് സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനി ആൽഫ കിട്ടി ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് എ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ വീൽ ടെൻ ബൈ പൈ ആയിരുന്നു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ടെൻ ബൈ പൈ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ ഐയുടെ സ്ഥലത്ത് ടെൻ ബൈ പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫയുടെ സ്ഥലത്ത് പൈ അപ്പോൾ ഇതുമേ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഷൻ ടോർക്കിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ടോർക്കായിരിക്കും ഇതുമേൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ടോ ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ടോർക്ക് കേഷ് എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇൻഷ്യൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് കൈനമാറ്റിക്കേഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ മൈനസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ഇട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ മൈനസ് കിട്ടും ചോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്നാണ് ഓൾറെഡി മൈനസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആ വാല്യൂ ഇട്ടാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി എത്രയാ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈ മില്ലി ഹെൻറി അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ വില തന്നിരിക്കുന്ന എൽ ഇ സിക്കൽ ടു ഇരുന്നൂറ് പൈ ഇരുന്നൂറ് ബൈ പൈ മില്ലി ഹെൻറി മില്ലി നമുക്ക് ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ മൈനസ് ത്രീ ഇത്രയും ഹെൻറി കപ്പാസിറ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് ത്രീ ബൈ പൈ ഫാരഡ് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഫാരഡ് ഇനി ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എ സി സോഴ്സിൻ്റെ പിന്നെ ഓൾട്ടേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് അൻപത് ഹെഡ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അമ്പത് ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഒന്ന് ന്യൂ എന്ന് എടുക്കാം എ സി സോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അമ്പത് ഹെഡ്സ് ആണ് പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വില തന്നിരിക്കുന്ന ടെൻ ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ടെൻ ഓം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫേസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഫോർ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് അത്ര എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലെ ടാൻ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ബൈ ആർ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ടാൻ ഓ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ്
एक्स सी इज ईक्वल टू वन बै सी ओमेगा विच इज ईक्वल टू वन बै सी इंटू टू पै एफ शी वो सी वेत्री टेन रेश्यू माइनस त्री बै पैन तेज वालू को वन बै टेन रेश्यू माइनस त्री डिवेड बै पै फारड इंटू टू पै इंटू एत्र फिफ्टी ई पैं ई पै कल अब नमुक कल वन डिवेड बै टेन रेस्टू माइनस त्री इंटू टेन टू द पवर टू अब टेन टू द पवर माइनस वो अब मिल वो टेन आव अब नमुक कपासीटी रियाक्टन वे टेनो अब इवे एक्सएल ए ग्रेटर दैन एक्स सी आर अब नमुक टान ऑफ ईसिकल टू करंटू ओल्टी नाम फेस् डिफरस एमौंटन पर टान फ ईसिकल टू एक्सएल ए स्थल ट्वेंटी एक्स सी स्थल टेन डिवेड बै रसीस्टनस टेन ते अब टेन बै टेन पर अब करंटू ओल्टेज नाम फेस् डिफरस एमौंटन पर टान फाइव वण की अब फाइव ईसिकल टू टान इन वास् वण टान वास् वण डिग्री फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव डिग्री फै बै फोर रेडियन फै बै फोर अब कट्ट ऑप्शन ऐसी वरूम फै बै फोर रोड फै बै फोर रोड अब फोर्त ओप्शन अल कट ओके अड़ क्वस्टन टू तीन लेंस हाव ए कोमेशन ऑफ पवर नयन डयोप्टर वेन दे आर् सपेट बै ए डिस्ट ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर अब इत इंटीमीटर अगर सपेट दे आर् इक्वल एंड पवर बिकम ट्वेंटी सवन पॉइंट फाइव डयोप्टर दे आर् इंडिविज्वल पवर अब नमक रू लेंस तमिल ना सपरेशन कणक्टी कफक्टी फोकल वन बै एफ इसीक्वल टू एफ एफक्टी फोकल अब वन बै एफ वण प्लस ए वन बै एफ टू अब ई सम रू लेंस सपरेशन अब अगर आदि केस पवर पी ए निर्तना आ पवर ईसिकल टू पी वण प्लस पी टू आशन नंबर वण इधा ओपी इन रू लेंस अब इंटीमीटर अब डी अगल सपरेट कू लेंस लेंस या लेंस इत वे लेंस आदि इवर तमिल इत तमिल इंपे नाचुल लेंस आईकोटे अब नाम तमिल कंपेन सपरेशन इलाे कंपेन एफक्टी फोकल अब इतर डी अगल सपरेट कई डी अगल सपरेट कई एफक्टी फोकल वण बै एफ डाश पिच टू वण बै एफ वण प्लस वण बै एफ टू माइन डी डिवेड बै एफ वण एफ टू आ डी एपरेशन इंटीमीटर अब नमक एफक्टी पवर समय अब पी डाश पी डाश ईसिकल टू पी वण प्लस पी टू माइन आ सपरेशन डी इंटू वण बै एफ पी वण पी टू इधन नंबर वण इधन नंबर टू आदि केस नमुक पवर एफक्टी पवर प्लस नयन आल डयोप्ट पे डी इंटीमीटर अब टू मीटर अड़ कोमेशन इत बै अंज डयोप्टर इतने बै अंज अब आदि केस नयन ईसिकल टू एंत नयन ईसिकल टू पी वण प्लस पी टू अदरिकेशन थ्री विचार अड़ केस ट्वेंटी सवन बै फाइव ट्वेंटी सवन बै फाइव डयोप्टर विच ईसिकल टू पी वण प्लस पी टू पी वण प्लस पी टू माइन डी एत्र इंटीमीटर इंटीमीटर डी इंटीमीटर एस ई यूनिटा टू मीटर अब टू इंटू ए पी वण पी टू इन नमुक पी वण प्लस पी टू स्थल शरी अल अब इत बेसिकल टू इत डिवेड बै अंजे ईसिकल टू एत्रा नयन माइन टू पी वण पी टू शरी अल इन नमुक इन रीअरेंज नयन पी वण पी टू ईसिकल टू पॉइंट नयन पी वण पी टू ईसिकल टू एंतर 
ഇതിന് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അല്ലേ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ആയി നമുക്ക് പി വൺ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഇക്കേഷൻ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം രണ്ട് പവറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒമ്പതും കിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തും കിട്ടണം അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പതും കിട്ടണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തും കിട്ടണം പതിനെട്ടും കിട്ടണം ഇനി ട്രയൽ ആൻഡ് എററിൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോറും ഫൈവും അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സമ്മ എടുക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് കിട്ടും പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് തെറ്റ് അടുത്ത ആറ് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര വരും ഒമ്പത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും പതിനെട്ട് വേറെ ഒന്നിനും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ പവർ ത്രീയും അടുത്ത ലെൻസിൻ്റെ പവർ സിക്സും ആയിരിക്കും ഇത് ഈ രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എഫക്റ്റീവ് പവർ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആ രണ്ട് ഇക്കേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോൾവ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ട്യൂബ് ഓപ്പൺ അറ്റ് ബോത്ത് എൻ ഹാസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സീറോ ഇൻ എയർ ദ ട്യൂബ് ഈസ് ഡിപ്പഡ് വെർട്ടിക്കലി ഇൻ ടു വാട്ടർ സച്ച് ദാറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് സീറോ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സീറോ ട്യൂബ് വെർട്ടിക്കലി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹാഫ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഈസ് ഇൻസൈഡ് വാട്ടറാണ് ഹാഫ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഇൻസൈഡ് വാട്ടറാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എയർ കോളം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ആദ്യം നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ട്യൂബ് സങ്കല്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വി ആണ് സെലൻട്രിക്കൽ ട്യൂബിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് എയർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇത് ഓപ്പൺ രണ്ട് എൻ്റെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ കോളത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ എയർ കോളത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് എയർ കോളമാണ് എല്ലായിട്ടും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് എയർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് എയർ കോളം വിൽ ബി വൈബ്രേറ്റഡ് എയർ കോളം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സീറോ ആണ് ഒരു ഓപ്പൺ പൈപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ത്രൂ ദാറ്റ് മീഡിയം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എയർ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് എയർ കോളം ശരിയല്ലേ ആ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എയർ കോളം ഇൻസൈഡ് ദ പൈപ്പ് ഇനി ഇതിനെ നേർ പകുതി വാട്ടറിലേക്ക് ഇമ്മാസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ വാട്ടറിലേക്ക് ഇമ്മാസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വാട്ടറിലേക്ക് ഇമ്മാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ വാട്ടറിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എയർ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കും ഇനി ഇത്രയും ഭാഗത്തെ എയർ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഈ എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് പോലെ ക്ലോസ്ഡ് എൻ്റെ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും ക്ലോസ്ഡ് എൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ കോളത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ബൈ ടു ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് എയർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് it behave like it behave like a closed pipe പക്ഷെ ആ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിന്റെ ലെങ്ത് l എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിലെ എയർ കോളത്തിന്റെ ലെങ്ത് ഇനി എത്രയേ ഉള്ളൂ l by 2 ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പൈപ്പിന്റെ ലെങ്ത് അല്ല ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എയർ കോളത്തിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ പുതിയ ഫ്രീക്വൻസി f0 ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കാം സൗണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി മാറാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒന്നും അവിടെ മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് v തന്നെയാണ് ഇനി ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി വി ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് എയർ കോളമാണ് അപ്പോൾ വി ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വി ബൈ ഫോർ അല്ലല്ലേ ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് ഓഫ് എയർ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ എൽ ബൈ ടു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വി ബൈ എത്ര കിട്ടി വി
ഇത് ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് എഫ് സീറോ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ട് പിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇത് വി ബൈ ടു എൽ എന്ന് തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ എഫ് സീറോ എന്ന് തന്നെ കിട്ടി ഫ്രീക്വൻസി റിമെയിൻ സെയിം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഏതോ ഓപ്ഷനാണ് എഫ് സീറോ ഇത്തരം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തെറ്റിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമുക്ക് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യൂ ഈസ് ക്യാരീഡ് ഫ്രം എ പോയിൻ്റ് എക്സ് ടു വൈ ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ക്യൂ ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അകലത്തിലെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്കുള്ള അകലം എയും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂവിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്കുള്ള അകലം ബി എം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നോർമലി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിച്ച് മീൻസ് ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി ആർ വെച്ചും ചെയ്യാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ്റെ ചാർജ് എടുത്താലും കിട്ടും ഇവിടെ എളുപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോസാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി കാരണം ഇത് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രോസാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോസാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫൈനലി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യൂവിൽ നിന്ന് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ചാർജ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് നീങ്ങും അപ്പോൾ സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൈയിലെത്തുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ യു ഫൈനൽ ഈസിക്കൽ ടു കെ ക്യൂ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വൈ വരും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കെ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ക്യൂവിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്കുള്ള സോറി ആദ്യത്തെ കേസിലേക്കുള്ള ദൂരം എക്സ് അല്ലേ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കെ ക്യു ക്യൂഞ്ഞ് പുറത്തെടുത്താൽ വൺ ബൈ വൈ മൈനസ് വൈയുടെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ വൈയിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ബി ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ബി ഇത് ബി ആ ഒന്ന് ബി ഒന്ന് കഴിയും ബി എ ഓക്കെ മാറ്റി ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി വൺ ബൈ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ എ ഇനി കേടെ വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എക്സ്റ്റേണൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ക്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എ മൈനസ് വൺ ബൈ ബി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിൻ്റെ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ എ മൈനസ് വൺ ബൈ ബി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വർക്ക് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻ്റെ
ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ബി നോക്കാം ഇതൊരു സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ബിയുടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് നാല് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ബിയുടെ പോസിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ അസ്യം ചെയ്തു ബിയുടെ പോസിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ബിയുടെ പോസിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ബിയുടെ പോസിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി അസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് കുറച്ചാലും നമുക്ക് നാല് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറ് കുറച്ചാലും നാല് കിട്ടും അപ്പോൾ ബിക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വരാം ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കും ബിക്ക് പോസിബിൾ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ബിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് ആദ്യ കേസ് എഴുതാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ചീസിക്കൽ ടു ഫോർ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി അപ്പോൾ ബിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി സാധാരണ ബീറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ടി സിക്കൾ ടു ന്യൂ വൺ മൈനസ് മോഡ് ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു എന്നാണ് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതുന്നത് ബീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് ബിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് അസീം ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബീറ്റ് നാല് കിട്ടും ഇനി അത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എ ലോഡ് ഇപ്പിക്കുകയാണ് ആരെയാണ് എ ലോഡ് ഇപ്പിക്കുകയാണ് എ ലോഡ് ഇപ്പിക്കുകയാണ് എ ഇമ്മാസിഡൻ മാക്സ് ഇമ്മാസിഡൻ മാക്സ് എയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് അതിനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയുടെ മാസ് എന്ത് ചെയ്യും മാസ് ഓഫ് എ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് കൂടുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്മളിത് ലോഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഏഴ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയും അപ്പോൾ ഈ ബീഡത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്നാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഇത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാലിൽ നിന്ന് എത്രയാവും അഞ്ചാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ എ ലോഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതായത് വാക്സിൽ ഇമ്മാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ശേഷം ബീറ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീറ്റ് സെയിം ആയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ബീയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായാലും എന്ത് വരത്തില്ല ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വരത്തില്ല കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതിനുശേഷം എ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും എയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കയറി പോകും അപ്പോൾ തെറ്റ് ഇനി അടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വെച്ച് എഴുതി നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വെച്ച് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ബിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ബീറ്റ് കിട്ടി ഇതാരുടെ ഫ്രീക്വൻസിയാ എ ന്യൂ എ മൈനസ് ബി എന്ന് എടുക്കുക ന്യൂ ബി മൈനസ് ന്യൂ എന്ന് എടുക്കുക മാഗ്നറ്റൂഡ് എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്തെന്നെടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ബി എന്നെടുത്തു ബി മൈനസ് എ എന്നെഴുതി നാലെന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിനെ ലോഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാല് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എ ലോഡ് ചെയ്തു എ ഇതാണ് എ ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എ ലോഡ് ചെയ്തു എ ലോഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എ ഇമ്മാസിഡൻ മാക്സ് ഇമ്മാസിഡൻ മാക്സ് മാക്സിലേക്ക് ഇമ്മാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് കൂടും അങ്ങനെ കൂടി 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 മാസ് കൂടുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും കുറേ ഇത് കുറഞ്ഞ് 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 അത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ആ ബിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് വേറെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അത് കുറഞ്ഞ്
ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പലതും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് പലതിനും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ചിലത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നിയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കണം ശ്രമിക്കണേ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡൗട്ട് തോന്നിയ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈറ്റേഷൻ വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മോളാർ ബെൻസോയിക്ക് ആസിഡ് ഹു സ്പീക്ക് എ വാല്യൂ ഇസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു യൂസിങ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മോളാർ എൻ എ ഓയച്ച് ഫ്രം ദ ബ്യൂററ്റ് ഇൻ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹി വിഡ്രോൺ ഓൺലി ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് എൻ എ ഓയച്ച് ഫ്രം ദ ബ്യൂററ്റ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി മോ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ മോ എൻ എ ഓയച്ച് ഇസ് ആഡഡ് ടു ദ സെയിം കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ പി എച്ച് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് എൻ എ ഓയച്ച് ഹാസ് ബീൻ ആഡഡ് ആർ എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ എച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് എൻ എ ഒ എച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായിരിക്കാം സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ ഒ എൻ എയും എച്ച് ടു ഒ ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്ത് സോൾട്ടും വാട്ടറും ഉണ്ടായി നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മോളാർ മീൻ സീറോ ടു മോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു നോർമൽ തന്നെ എടുക്കാം എൻ എ വോയിസ് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ എ വോയിസ് ഇൻ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്ത് മാത്രമാണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ബെൻസോയിക്ക് ആസിഡ് തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ടു മില്ലി ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും മില്ലി മോൾ ആയിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു മില്ലി മോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അടുത്തതിൽ എത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ എ വോയിസ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ കേസ് വണ്ണിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആകുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ മില്ലി മോൾ ആയിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഇവർ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണേ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര ഉണ്ടാകുക ഫു ടു മില്ലി മോളും വൺ മില്ലി മോളും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തു ഇനീഷ്യലി ഇത് രണ്ടും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഒന്നുമില്ല തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ബെൻസോയിക്ക് ആസിഡിൻ്റെ സോഡിയം സോൾട്ട് ഇല്ല വാട്ടർ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയായിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യണേ ടു മോളിൽ ഇവിടെ എത്ര റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ വൺ മോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ വൺ മോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ വൺ മോൾ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ വൺ മോൾ ഉണ്ടാകും വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പി എച്ച് പിന്നെ വാട്ടർ കാര്യമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണില്ല സാധാരണ സൊല്യൂഷൻ വെരി ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന റിമൈനിങ് എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ വൺ മോൾ വീക്ക് ആസിഡ് വൺ മില്ലി മോൾ വീക്ക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും വൺ മില്ലി മോൾ വീക്ക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ എന്നെ പോയച്ച ഒരു മോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കിയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വൺ മില്ലി മോൾ മില്ലി മോൾ ഇവിടെ എല്ലാം വൺ മില്ലി മോൾ ആണ് വൺ മില്ലി മോൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവും വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഇവിടെ ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ബേസും ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ആണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടി ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആസിഡിക് ബഫറാണ് ആസിഡിക് ബഫറാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അസിഡിക് ബഫർ അസിഡിക് ബഫർ ഇവർ രണ്ടുപേരും ക്വാണ്ടിറ്റി ഈക്വലാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ക്വാണ്ടിറ്റി ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കണ് അതുകൊണ്ട് പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി കെ എ ആയിരിക്കും പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി കെ എ ദേ ഫോ എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു പി കെയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക്
2 milli mole and 2 milli mole. Baki trend down, Baki trend down, I better zero. Benzoic acid on Nundavilla, Randar no darno random boy, Baki, zero. Randar no darno random boy, Bakitra, zero. If it trend down, trend down. Water and question number is in the canda, can have the pH, affect and ponilla. Apo, 2 milli mole salt all other. 2 milli mole salt all other. And then salt of weak acid strong base. Salt of weak acid. Strong base. Apa the concentration of the salt? Because we have to use the salt to use salt hydrolysis. We have to use the answer. We have to use concentration. Concentration is equal to 2 millimole. How much is it? 100 ml. 200 ml. How much is it? 10 days to minus 2. 10 days to minus 2. 2 and 2. Cancel out. Back 100. 1 by 100 no nathra na 10 is to minus 2 molar. It is an concentration. Salt in the case of pH is equal to half of pKW minus 2. PKW minus 2. PH is equal to half of pKW plus pK plus log C. That is 1 by 2. pKW. 25 degrees Celsius on a sadhana. Room temperature as a meta trend value of 14. pKW value thana trend on the 4.2. Plus log 10 days to minus 2. That is the one that is the one that is the one that is the log 10 days to minus 2. Concentration substitute. Then 1 by 2 into 14 plus 4.2. That is 18.2. Minus log 10 days to minus 2. Minus 2 log 10. Log 10 is 1. Then minus 2. Ingat sahaja na jadi dah, semuanya jadi na boleh jadi tu aja plus sahaban sahaja ni dah plus sahaja kerja. Apa tu lagi ingat dia sixteen point two by two equal to eight point one. Nanti tu dah kesi latar itu kita dah four point two. Apa tu lagi kita kena eight point one. Therefore the answer is option three. Clear alai? Nampak ada tu nak? Apa? So di sini jaya, urus salah tu buffer ni konsepnya, urus salah tu sol hydrolysis ni. Ada tu kosong nak? M, Y and N, Y3 are two sparingly soluble salts having the same KSP values 6.2 into 10 is to minus 13 at room temperature which would be true regarding M, Y3 and M, Y and N, Y3. Ada seri no kam. Ida ada tte ada ini type of salt ana Y, B type salt ana. AB type salt is KSP is equal to S square or S is equal to root of KSP equal to root of 6.2 into 10 is to minus 13. E 10 power minus 13 is rooted to the root. That is even number I can do. Then we can do root of 62 into 10 is to minus 14. Approximately 8 into 10 is to minus 7. That is the same. 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 That is the type of AB3 type. KSP is equal to 27S raised to 4. That is the value. Almost the same. KSP values are the same. Now, we have to substitute. 27S raised to 4 is equal to 6.2 into 10S to minus 13. S raised to 4 is equal to... 6.2 into 10 is to minus 13 divided by 27. S is equal to fourth root of. Alangkah raise to 1 by 4 itu nam. Terkem 6.2 into 10 is to minus 13 divided by 27. Ini cah yang dah kahiri lihat o. Approximate value arnya adi. Ini rendu untuk compare ye le, nama kita abis ulu. Alah anda kasta perta, ini dia value untuk anda urikan anda. Ini agak dah sempat 13 anda. Apa 13? Even 12 itu kan ceri dal, nama ko fourth root itu kan, mereka dah sama approximately 10 power 3 dari tu value itu. Alangkah 10 power. Korang coba kan ceri, ane 10 power 4 dari tu. Yang dah ane gilem 10 power minus 3 to 10 power minus 4 in the range le value beri ulu. Ini approximate value mesti. Karena statement ini, ini itu correct ni kan dua beri kena. Alang itu exact value itu nama ko berapa enda. Apa samai em kalai anda simple aje cinti je pono. Apa nama lo nukar ngeli itu 10 power minus 7 deh itu. Itu 10 power minus 3 minus 4 range ni. Ini apa beli itu? Ini apa beli itu? 
solubility kudel arkana n y3 kana namaku ore statement vaichu nokka the molar solubilities of my and ny3 in water are not identical orikkalum identical alla kanam randum rendu tharam salt aanu appo adu seriyaanu adutha nokka the molar solubility of my in water is less than that of ny3 seriyalle ny3 de athrana 10 power minus 3 de range il idu 10 power minus 7 minus undu to minus illengil vyathyasam varum നിങ്ങൾ മൈനസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീയും ടെൻ പവർ മൈനസ് സെവനും അപ്പോൾ ഇതും ശരിയാണ് ടുവും ശരിയാണ് ദ സോൾ എം വൈ ആൻഡ് എൻ വൈ ത്രീ ആർ മോർ ഇൻ പ്യോർ വാട്ടർ ദാൻ പോയിൻ ഫൈവ് മോൾ ആർ കെ വൈ കെ വൈയിൽ എന്ത് സോൾട്ട് എന്ത് അയോണുണ്ട് വൈ മൈനസ് അയോണുണ്ട് ഇവിടെയും വൈ മൈനസ് അയോണുകളുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കോമൺ അയോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൊലിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ ആർ കെ വൈ സൊല്യൂഷനിൽ കുറവായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് സോൾസ് ആർ മോർ ഇൻ പ്യോർ വാട്ടർ ദാൻ കെ വൈ സൊല്യൂഷൻ കെ വൈ സൊല്യൂഷനിൽ കുറവും വാട്ടറിൽ കൂടുതലുമായിരിക്കും കാരണം കെ വൈ സൊല്യൂഷനിൽ കോമൺ അയോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും ശരിയാണ് അടുത്ത് നോക്കാം ദ അഡീഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ഓഫ് കെ വൈ ടു ദ സൊല്യൂഷൻ എം വൈ ആൻഡ് എൻ വൈ ത്രീ വിൽ ഹാവ് നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ ഡെയർ സൊലിബിലിറ്റീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ശരിയായിട്ട് വരില്ല കാരണം നോ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതായിരിക്കാം വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഉള്ള ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ അല്ലാതെ കണക്ക് കൂട്ടി സമയം കളയരുത് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി വലിയ നമ്പറൊക്കെ കിട്ടിയാലും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഗുണം അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യുക അനാവശ്യമായി ചെയ്യരുത് ഇതൊരു പഴയ നീറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറക്കണ്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്ലസ് ടു ബി ഗീസ് ടു സി ടു മോൾസ് ഓഫ് എ ത്രീ മോൾസ് ഓഫ് ബി and two moles of c are taken in 2 liter container if the equilibrium concentration of c is 0.5 mole per liter fine kc kandupidikka namukku nokkam oru jana pattern il aanu njan poduve cheyya ningalku edu pattern cheyyam engane cheyidalum kittum pala method gal undu adonda parayan kaaranam nokkam a plus 2b gives 2c a the number of moles 2 B ബിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ത്രീ സി രണ്ട് മോളുണ്ട് സാധാരണ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാറില്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മോളുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയായിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യുക എക്സ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതിപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണോ ഇത് കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയുടെ അതേ ടൈമിൽ എടുക്കാം ഏയുടെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി വൺ ടു ടു അപ്പോൾ എക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്തു റിയാക്ടൻ്റ് കുറയുന്നു എന്ന് എടുക്കാം എല്ലായിടത്തും റിയാക്ടൻ്റ് കുറഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൂടാം എന്നാലും അതിപ്പോൾ അവസാനം വരുമ്പോൾ സൈൻ നോക്കി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ബാക്കി എത്ര വരിക ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് രണ്ട് ലിറ്ററിലാണ് എടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു ത്രീ മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫോൺസിന് എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വോളിയം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം കാരണം ചെയ്ത് നോക്കൂ എത്രയൊക്കെയാണ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലെ സീയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം എത്രയൊക്കെ കിട്ടുക ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ റിയാക്ടൻ്റെ കൂടുകയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കുറയുകയാണ് കാരണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് വരും കാരണം ഇവിടെ കുറയുന്നു എന്നാണ് കിട്ടിയേക്കണേ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് കുറയണോ എന്ന് അപ്പോൾ റിയാക്ടൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ വച്ച് ചെയ്താല
നമുക്ക് കെ സി നോക്കാം കെ സി സി ഈക്വൽ ടു മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻഡു മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത്രയും കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഫൈവും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആവും പോയിൻറ്റ് വൺ വരും പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സുഖമായിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തി കിട്ടിയോ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പാറ്റേണിൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും കിട്ടിയില്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൽ അൻ എലമൻ എ ഫോംസ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ വിത്ത് ടു അഡീഷണൽ ആറ്റം ഓൺ എവറി ബോഡി ഡയഗണൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ക്യാൻ ബി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു ഫോം എൽ എലമൻ എ ഫോംസ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നാ പറയണേ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല് അതൊരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കാം കാരണം ബോഡി ഡയഗണലിൽ വേറെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർണറിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കെ എസ് വൺ ആദ്യത്തെ കേസ് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം അവിടെ എത്രയും കോർണേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവും കോർണേഴ്സിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓർണം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ ബോഡി ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ക്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ റൂം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കോർണർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ട് ഒരു ബോഡി ഡയഗണൽ അടുത്ത കോർണർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ട് അടുത്ത കോർണറിലേക്ക് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് നാല് ബോഡി ഡയഗണലുണ്ട് നാല് ബോഡി ഡയഗലാണ് മുകളിലത്തെ കോർണർ ചെയ്യുന്ന അടിയിലത്തെ കോർണറിലേക്ക് ആ കോർണർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ കോർണറിലേക്ക് ആ കോർണർ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങോട്ട് ആ കോർണർ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവും നാല് സ്ഥലത്തു നിന്ന് അപ്പോൾ എത്ര ബോഡി ഡയഗണലുണ്ട് നാല് ബോഡി ഡയഗണൽ മേ ബി ബോഡി ഡയഗണലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സെൻറ്ററിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അപ്പം നാല് ബോഡി ഡയഗണലും കൂടി ഒരൊറ്റ പാർട്ടിക്കളെ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുള്ളൂ സോ സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോഡി ഡയഗണൽ ആണെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുക ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരെണ്ണമായി ഓരോ ബോഡി ഡയഗണലിൽ എത്ര വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാണ് സെൻറ്ററിൽ ഒരെണ്ണം വെച്ചു പിന്നെ ഓരോ ബോഡി ഡയഗണലും ഓരോന്നും കൂടെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര വരും നാല് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ആറ് ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ച് നോക്കണം ബോഡി ഡയഗണലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരെണ്ണം വെച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ ബോഡി ഡയഗണലും കൂടെ ഓരെണ്ണം വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരെണ്ണമായി പ്ലസ് അവിടെ വെച്ച് ഓൾറെഡി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങ് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നീ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നോക്കണം അടുത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓരോ ബോഡി ഡയഗലും ഓരോന്നും കൂടെ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കോമൺ പ്ലസ് ഓരോ ബോഡി ഡയഗലും ഓരോന്ന് അങ്ങനെ നാല് അങ്ങനെ ആറ് എന്ന് വരാം മേ ബി സെൻറ്ററിൽ വച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ടൂ കൂടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നാല് ബോഡി ഡയഗണൽ കോർണറിൽ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എത്ര വരും ഒരെണ്ണം കോർണറിലുണ്ടാവും എന്താണെങ്കിലും ക്യൂബിക് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് നാല് ബോഡി ഡയഗണൽ സെൻറ്ററിലില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ബോഡി ഡയഗണലും രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരിക എയ്റ്റ് ടോട്ടലി എത്ര വരും നയൻ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന് ആൻസർ എത്ര വരാം സിക്സും വരാം നയനും വരാം സിക്സും നയനും വരാം ബോത്ത് ടു ആൻഡ് ത്രീ രണ്ടും രണ്ട് സമയത്താട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെയല്ല രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി സെൻറ്ററിൽ വച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മളോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആറാകാം ഒൻപതാകാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണാകാം ആൻസർ അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ത്രീ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം കാരണം ടു ഇല് സിക്സ് ഇവിടെ നയൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് നോക്കൂ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഈക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് പൊടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇൻ അസിഡിക് മീഡിയം അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ എന്താ റിയാക്ഷൻ എം എൻ സെവൻ പ്ലസ് എം എൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിയ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണേ ഈക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോളിക്കുല വെയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിയ ട്രാൻസ്ഫർ അടു
throughout multiply the inner term 3 is to 5 is to 5. 3 is to 5 is to 5. Other option, option 4. 15 much at 15 and I'll see. Multiply the boy on the other term 3, 5, 5. 3 is to 5 is to 5. Yang ini dalam solve itu answer itu tu, so answer is terana option four. Clear alah? Simple ana. Ini urik ajaran kita pernah kan? Ida strongly basic media tu lana gil M N seven plus six plus item ana. Apa M by one na beri equivalent masa strongly basic media tu. Cojat la, nal kudim, adi aja je. Clear alah? Ada tu noka? The first generation G of the first ionization enthalpy of helium is 24.6 electron volt. In the paranjal, HE, HE plus item R and Venda energy. And it's energy 24.6 electron volt. Added to the, what will be the energy required for the process? HE, HE2 plus item R. Apo, if it, नमक और एक प्रोसेसिंग गुड़ी इंडे H E plus H E two plus plus इलेक्ट्रॉन में आदम गुड़ी आदम नमक के तालमेट लड़े इटा इंदा चीया इधर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है ना हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ है ना अपन नमक के बढ़ते वैन डा एनर्जी का नमक के गंडोड़ी क्या हम आयनेसेशन एनर्जी है ना आदम उनके माइनस वैन डा � Kilian itu elektron dandu allah dah first energy levelnya yang ni mana? Isa atomic number itu rena four an. Sorry, atomic number itu rena two an. Apa isa square beri ber two square beri two square itu rena four. Four into thirteen point six. Atau beri four fifty four point four beri elektron volt beri fifty four point four elektron volt beri. Ada prosen. Apa nama kita entire proses nama kita ini rendah di dina. Ici plus apa? H E gives H E to plus plus two electron. Ini nama kita tanda tanda ialah, atau nama kita kandu beri cuci. One electron species ayun dia, hadian lek species ayun dia value kandu beri cuci. Tanda kita adi dah di, adi dah ini alat orang kita adi dal seventy nine electron volt. Apo, adi tu rehat tanda tanda first electron ni remove yang mana lagi. Second electron ni remove yang mana energy, nama kita kandu beri cuci. Hadian lek species ayun dia kandu beri cuci. Ini anda kerana adi itu, pada mukanya anda equation kita. Adanya corresponding itu adalah energy kita, iaitu na 79 electron volt itu kita. Clear aye le? Adat itu nak. Adat itu. The standard and that be change of neutralisation of strong acid and strong base is minus 57.1 kilo joule. Apa strong acid ada angil H plus, strong base ada angil O is minus mana combine dia. Anda naom H2 anda. Apo, satu mol H plus, satu mol O H minus um cair na, satu mol water anda agam bo, lainnya aja terana it is minus fifty seven point one kilo joule ana. Ida satu mol ini ke isi lana kiri. Ini, nama kita nak am, ibarat tanda ni kira nada milli liter rakke ana. Apo, itu milli mol lekik nama kita convert itu kam, satu mol, satu mol, satu mol ini ke isi lana, entar ini barang ni minus fifty seven point one kilo joule ini barang ni kiri. Apo, satu milli mol ada angil, mana? Ini by thousand times. One milli mol ada angil, one milli mol ada angil. Ini calculation ni lepas ni mesti pernah atau? Nengka allah dah na kilo joule la kereta ni jadi tu, awak sana convert ini dekam Hindi na dekam kapo ni. One milli mol ada angil, entar orang by thousand orang. Apa kilo joule angil kalau jauh pergi minus fifty seven point one joule na ortho aja di. Problem solve ni, ingin ekak korai teknik ubi aja, begat tu lekut. Allah dan saya am sama itu kan dua macam. Then, apa nama kita? Tanda rikan ada itu nak. How much heat liberated when 200 ml 0.6 molar acetic acid? Abang itu korang pon deh. Strong acid India tanda rikan. Ini tanda rikan ada weak acid. Abang itu ada yang kita tanda. Dissociation aja of CH3COH is 17.1 kilojoule per equivalent. Apa dissociation aja? Atre mana aja yang kita korang tau? Minus 57.1 kilojoule allah. Apa yang dah gak? Entah macam mana gak? Minus fifty seven point one plus entah macam seventeen point one ni kalau dia. Apa entah macam mana? Forty kilojoule minus forty kilojoule lah dia. Apa ada ni? Entah macam mana? Macam mana? Entah macam mana? Plus seventeen point one. Apa entah macam mana? Fourteen joule minus fourteen joule. Ane berapa endu? 
പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത വീക്ക് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ ആകുമ്പോൾ എത്ര വരിക മൈനസ് ഫോർട്ടി കിലോ ജൂൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരിക മൈനസ് ഫോർട്ടി ജൂൾ വരും ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അസറ്റിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയത് ദെൻ എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മോളാർ അസറ്റിക് ആസിഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മോളാർ അടുത്ത എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എം എൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മോളാർ എന്നെ വെച്ച് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ എത്ര വരിക വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലി മോൾ മോളല്ല കേട്ടോ മില്ലി മോൾ ഇത് മില്ലി മോളിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ബാക്കി കാൽക്കുലേഷൻ അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എത്ര വരിക ത്രീ ട്വൻറ്റി മില്ലി മോൾ ഇത്രയും എച്ച് പ്ലസ് ഇത്രയും ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇത് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു എച്ച് പ്ലസിന് ഓരോ ഒ എച്ച് വേണം രണ്ട് എച്ച് പ്ലസിന് രണ്ട് ഒ എച്ച് വേണം അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റിക്ക് ഇവിടെ എത്ര വേണം വൺ ട്വൻറ്റി വേണം ഈ ത്രീ ട്വൻറ്റി റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഒന്നിന് ഒന്ന് വെച്ച് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരാ റിയാക്റ്റുള്ളൂ വൺ ട്വൻറ്റിയെ റിയാക്റ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് ഡി ഏജൻറ്റ് അത് അവിടെ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ട്വൻറ്റിയും വൺ ട്വൻറ്റി റിയാക്ട് ചെയ്യും എത്ര ഉണ്ടാവും വൺ ട്വൻറ്റി ഉണ്ടോ വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലി മോളാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു മില്ലി മോളിന് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലി മോളിന് എത്ര അത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു മില്ലി മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ടായപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു ഫോർട്ടി ജൂൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലി മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്ര അത്രയേ ചോദ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയൊക്കെയാം വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റോ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എത്ര വരിക ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ വരും അത്രയും ജൂളിനാ വരിക ഇനി ഇവിടെ തന്നേക്കണം എല്ലാം കിലോ ജൂളിലാണ് കഷ്ടപ്പാടായെന്നൊന്നും ഒരു കഷ്ടപ്പാടുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കണെ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താ ഹൗ മച്ച് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ലിബറേറ്റഡ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ സൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനം ആൻസർ ലിബറേറ്റഡ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കണോണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം എത്രയൊക്കെയും വരിക ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എത്ര കിട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ എ പ്ലസ് ബി ഗി സി മൈനസ് ഹീറ്റ് ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്താ പറയാൻ പറ്റുക എ പ്ലസ് ബി ഗീസ് സി മൈനസ് ഹീറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഹീറ്റാണ് എയും ബിയും ഹീറ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് സി ഉണ്ടാണ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് പ്രോസാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡോ തെർമിക് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവാണ് നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ എസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവും ഡെൽറ്റ എസ് നെഗറ്റീവും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്താൽ പറ്റും ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഡെൽറ്റ എസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് വരും ഇത് പ്ലസ് ആ മൈനസ് പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് അപ്പോൾ എന്താ വരിക ഇതും എൻ്റെയർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കാം പോസിറ്റീവ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പോസിറ്റീവ് സോ ഡെൽറ്റ ജി ഉറപ്പായിട്ടും ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആ റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കില്ല കാരണം ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആയാലേ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഫീസിബിൾ അല്ല എന്ത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും ടെമ്പറേച്ചർ മാ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടും നമുക്ക് കാര്യമില്ല ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡെൽറ്റ ജി എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആയാലേ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവുള്ളൂ ദ ഫോ ദ ആൻസർ ഈസ് വി നോട്ട് അക്കർ ഇ
is the weight of ice separated out. Namada kailur solution da. A solution a urea da solution. Adine cool jayde ne po. Adh kore ice ne separate idu. Ice dona solid part a separate idu. Ipa solution le one kilogram of water illa. One kilogram il korave water ollu. Kana ice kora separate idu poi. Apa is solution le inda matram solvent inda nam karnu da. Ida ana namlo. Uh, apply yam bona concept. Mungkin okam delta T F is equal to I into K F into Y is equal to I into K F into W B by M B into thousand divided by W E. I W E ana nama kita kandu beri kene. Karena ippo a solution le korai isa itu poi. Baki endu matram water endu nama kita arnu uda. Ada ane kandu beri kene. Already one kilo unda irino. That is the separate. Now we can see that delta Df is minus 0.372 degrees Celsius. How much temperature is that? Delta Df is 3.372 degrees Celsius. Now we can see that delta Df is 3.372 degrees Celsius. Now we can see that urea is 1 into Kf. Kf is 1 into Kf. Kf is 1 into Kf. Kf is 1 into Kf. 1.86. Indo WB WB itu ni nyal indah matram solute anda, terana 9.6 divided by molar mass of solute urea NH2CO NH2, ni nyal itu dan ini betul tu, nyal height itu dan mupati rende, pinjuru karbon nyal pati nyal, pinjuru oksigen pati nyal, elang rata cerita letter ini arah betul, indo thousand divided by WA Ippan, amala W A cie iya ane gel. Atredam, amu kudo kam W A is equal to 1.86 into 9.6 into 1000 divided by 60 into 0.372. Ini na, ur tenne use iya. Ippa 186 am. Ur noda be kia ane gel atredam. 372. Ini dua orang zero UC yang anggil, ini berapa tiga point seven two, ini ada satu macam itu berapa dua times itu, six sem, ini ada orang zero beri kan anggil ninety six itu, six ayat anggil sixty, apo one six zero zero divided by two, this eight hundred ni gitu, eight hundred gram mana ippo lada, nama kita kalau yang dah ada water, itu ada one kilo, adil ippo lada eight hundred ana, apo I separated Separate itu dah isi dek thousand minus eight hundred. Ippo allah dah na eight hundred. Baik itu rendah um two hundred. Apa isi separate itu dek na itu rendah two hundred dana. Mari pergi dek ippo allah water na kuantiti ana eight hundred. Solve itu na kita na W A. Nal mass of solvent in the solution. Already take na itu rendah itu rendah itu rendah one kilogram ada itu. Adi itu tu korsi rendah baik itu rendah kiam two hundred gram. Direct answer lek. Adat tak kos. Add the question, at 300 Kelvin, the vapor, dense, vapor pressure of an ideal solution containing 1 mole of liquid A and 2 mole of liquid B is 500 millimeter of mercury. The answer is P total is equal to P0A chi A plus P0B chi A into 500 equal to P0A is not equal to P0A. That's why we can do it. Into Ki A, 1 mole A and 2 mole B. So, 1 by total number of moles. Number of moles of A divided by total number of moles. Plus P0B is not equal to 2 by 3. Number of moles of B by total number of moles. That's it. The vapor pressure of the solution increases by 25. So, 525 by tomorrow. Equal to P0 A into That's right again very well. One mole B is added. Apo B is added. Apo B is added. Apo total number of moles are added. P0 B is added. Apo total number of moles are added. By 4. This is 3. Through to multiply. Equation we will write. 1500 equal to P0 A plus P0 B into 2. This is 4 which is multiplied by 2100 equal to P0A plus P0B into 3. 
minus here. Well, then, the other one is the minus here. 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 The other one is the one Plus 600 into 2. Apo P0A is equal to symbol. 1200, 1500, back 300. Option is the equation. Simple equation. Substitute here, solve here. Answer like a direct at them. Add to no kaam. Add to the. The density of a gas is 1.964 gram per dm cube. At 273 Kelvin and 76 cm of mercury, the gas is. PM is equal to DRT. Equation get rid of NCRT is direct equation. PV is equal to NRT. No modify that. M is equal to DRT by P. Direct substitute that. D density. Density is 1.964 into R. R value is point. 0.83 into temperature 273 273 divided by pressure 76 cm of mercury this is 180 m approximately 1 bar dm cube approximately 1 bar so, we have approximately 2 this is 1 by 12 into 273 this is 270 by 1 so, 270 by 6 is approximate answer. Approximate. 6, 6, 45 is the value. 45 is the value. This 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 is we will the approximate answer. 44 and 45 and 44 Carbon dioxide. Direct. If you substitute the answer, we will get the answer. Now, 0.833 mole of carbohydrate. With the empirical formula, empirical formula. CH2O has 10 gram of hydrogen. Point 833 mole of compound containing 10 gram of hydrogen. 10 gram hydrogen. Upper so, 1 mole letter into the end of the 1 mole 10 by 0.833. The approximately almost 12 gram hydrogen. Chuma, divide is 12 gram hydrogen. Upper so, 1 mole 12 gram hydrogen. 1 mole 12 gram hydrogen. In the ring, letter hydrogen down. Hydrogen atom formula CH2O. multiply it is molecular formula is equal to CH2O into 6. C6 H12O6. Karanam, Namakota Pandra and gram. Uri mold Pandra and gram hydrogen and the world. No, in your Pandra and mold hydrogen and atom under the mediate. Pandra and Agana and Gilatra economy is six one to multiply the other. Upon throughout to multiply them, one other matra multiply the para throughout to multiply them. Upon the answer it is C6 as twelve O six. Atum answer I. At the configuration of chiral center and the geometry of the double bone in the following molecule can be described as. But a rendering lana R and SM E and Z. Yan Adim E and Z. Is the renal priority good based on the atomic number? Apa similar priority on the same side is called a Z. E no it is similar priority on the opposite side. Again, priority good based on the atomic number. Apa you have a group under double bond delay connect the carbon. The group and then a priority would come. The lake connected the ground hydrogen. The lake connected the middle group on the carbon. Priority one is the priority two is the 
അടുത്തത് ഈ കാർബണിലേക്ക് ഇവിടെയും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം ഓരോ കാർബണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിനുമാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഇതും കാർബൺ ഇതും കാർബൺ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനാണ് ഇതിലേക്ക് കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക അതിൽ വലുതുള്ളത് ഏതാ നോക്കുക ഇതിലേക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ വൺ 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 വരും ഇതിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതല്ല വരിക അതിനേക്കാൾ കൂടിയ നമ്പേഴ്സ് അവർ സോ പ്രയോറിറ്റി വൺ ഇതിന് പ്രയോറിറ്റി ടു ഇതിന് സെയിം പ്രയോറിറ്റി ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് വൺ പ്രയോറിറ്റി ഇവിടെ ടു പ്രയോറിറ്റി ഇവിടെ സെയിം പ്രയോറിറ്റി ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കാം ഇ സെഡ് ഇ സെഡ് സെയിം പ്രയോറിറ്റി ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഇ സെഡ് ആയി മാറി അപ്പോൾ ഇ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കൺഫേമായി അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണായിരിക്കും ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കണം കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കണ ഞാൻ എളുപ്പ മാർഗത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുക സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് നോക്കാം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കാർബൺ ഇതാണ് കൈറ സെൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണ കാർബണിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാലേ നമുക്ക് ആർ ആൻഡ് എസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആർ ആൻഡ് എസ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൈറാൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഏറ്റവും കൂടിയത് ഏറ്റവും കൂടിയത് ആരാ നോക്കാം ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലൂറിൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏറ്റവും കൂടിയത് ആരാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടിയത് ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയോറിറ്റി കൂടിയത് ആരാണ് ഓക്സിജൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടും കാർബണാ ഈ കാർബണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ടോ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ പിന്നീട് ഒരു ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ 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 മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തത് ഈ കാർബണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തതിന് കാർബൺ പിന്നെയുള്ളത് ഡബിൾ ബോണ്ടായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാർബൺ വീണ്ടും കാർബൺ മൂന്ന് കാർബണാ അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി അടുത്ത ആർക്കായിരിക്കും ഇതിനാണ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ മൂന്ന് കൊടുക്കുക ഇതിനാണ് പ്രയോറിറ്റി ഫോർ കൊടുക്കുക ഇനി ഇനി ചെയ്യണ് എൻ്റെ മാർഗം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക തിരിച്ചു നോക്കുക മറച്ചു നോക്കുക അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ചെയ്യണേ അതിനെ ഗെയിൻസ് ഒന്നുമല്ല അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് റൊട്ടേഷൻ പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിനെ തള്ളി മാറ്റുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ ഓർഡർ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ എന്തായിരിക്കാം ഇത് ക്ലൂക്വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് ക്ലൂക്കോയ്സ് ആണ് അപ്പം എന്തായിരിക്കാം ആറെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഇനി അത് കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാലാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നോക്കണം പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കും അഥവാ ഹോറിസോണ്ടലി പ്ലേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കും ആറാണെങ്കിൽ എസ് എടുക്കും എസ് ആണെങ്കിൽ ആറെന്ന് എടുക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്ലൂക്കോയ്സ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലൂക്കോയ്സ് ആണോ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി കുറഞ്ഞതിനെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏത് പൊസിഷനാണ് നോക്കുക വെർട്ടിക്കൽ ആണോ ഹൊറിസോണ്ടിലാണോ നോക്കുക വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക ഹൊറിസോണ്ടിലാണെങ്കിൽ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ആറെന്ന് കിട്ടി പിന്നെ എന്ന് കിട്ടി ഇസെഡ് എന്ന് കിട്ടി ദേ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് ഇസെഡ് എന്ന് കിട്ടി ആറെന്ന് കിട്ടി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്താൽ വേഗം ആൻസർ കിട്ടും അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് പി എച്ച് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് സി ഡബിൾ ബോൺ സി സി എസ് ത്രീ മെർക്കുറി അഡീഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ബി ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണേ ബെൻസിൻ്റിങ് അതിലേക്ക് സി എസ് ത്രീ എപ്പോട്ടുള്ളു വീനായി ഒരു ക്ലോറിൻ വന്നു കെ എം എനോ ഫോർ അസിഡിക് മീഡിയം കെ എം എനോ ഫോർ അസിഡിക് മീഡിയം കെ എം എനോ ഫോർ ബെൻസിൻ്റിങ്ങിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കാർബണിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും അസിഡിക് മീഡിയത്തിലാകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന് ക്ലോറിന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് സി ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറും ഇത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എ എന്ന് പറഞ
acid ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് അമോണിയ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എൻ എസ് ത്രീ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എച്ച് ഫോർ ആയിട്ട് മാറും അത് ഹീറ്റിംഗ് എന്നും കൂടി പറയണ്ട അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും സി എസ് ത്രീ സി ഒ എൻ എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും വീണ്ടും എന്തായിരിക്കാം ബ്രോമിൻ ആൻഡ് ആൽക്കലി ഹോഫ് ആൻഡ് ബ്രോമൈ റിയാക്ഷൻ ബ്രോമിൻ ആൻഡ് ആൽക്കലി ആകുമ്പോൾ എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് പോകും സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് പോകും അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും സി എസ് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും സി എസ് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മേജർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കണം തെറ്റിപ്പോയത് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക All the best. Take care.